നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ലോകം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അൻപത് ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികളും ഇവിടെയാണ് സാമൂഹ്യ അകലം അല്ലാതെ തൽക്കാലം പ്രതിരോധം ഒന്നുമില്ലെന്ന് സംബന്ധിച്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ വൈറസ് ഉടനൊന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ലെന്നും പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ അതിനിടെ പുതിയ ഒരു വൈറസ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം പേടിയോടു കൂടി കാണുന്നത് റാബിറ്റ് ഹെമറാജിക് എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പിടിയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം മുയലുകളിലാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് രോഗവ്യാപനം എന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ യു എസിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുയലുകളായിരിക്കും ഇല്ലാതാവുക അവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ഇത് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ടതാനും റാബിറ്റ് ഹെമറാജിക് ഡിസീസസ് വൈറസ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന വൈറസ് മുയലുകളിൽ ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാവുകയാണ് ഈ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ അവ മിക്കവാറും മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടാറാണ് പതിവ് കാലിഫോർണിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റാബിറ്റ് ഹെമറജിക് ഡിസീസും കോവിഡ് നയൻറ്റീനും തമ്മിൽ ചില സാമ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ന്യൂ മെക്സിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിഷ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഇക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി മാൻഡോവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടും ഒരു വംശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ചെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് കാട്ടുമുയലുകളിൽ നിന്ന് വടത്തുമുയലുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല മാംസം വഴിയോ ആഭ്യന്തര മുയൽ വ്യാപാരം വഴിയോ ഈ രോഗം പടർന്നിരിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുക ന്യൂ മെക്സിക്കോയും ടെക്സാസുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വടക്കൻ മെക്സിക്കോയിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചിരിക്കാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അസുഖം പുതിയതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പകർച്ച നിരക്ക് കൃത്യമായി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രോഗം ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമോ അതോ യു എസിൽ ഉടനീളം വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്നാൽ ഇത് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കില്ല എന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഇത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാലിഫോർണിയയിലെ നിരവധി വർഗങ്ങൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയോ അപകട സാധ്യതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവയോ ആണ് മാരകമായ ഈ രോഗം മുയലുകളെ കൂട്ടത്തോ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യും മുയലുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ അവയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളെയും ഇത് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്